നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ മിത്രയുടെ പ്രയാണങ്ങളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളെ കുറച്ച് കാഴ്ചകൾ വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചകൾ കാണിക്കാൻ പോവാണ് അതായത് നമ്മൾ ഹംപിയിൽ വന്നു കഴിയുമ്പം ധാരാളം ആട്ടിടയന്മാരെ കാണാൻ പറ്റും ആടിനെ മേയിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു ആട്ടിടയർ താമസിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു ഹട്ട് പോലത്തെ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഒന്ന് അവരുടെ ലൈഫ് ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം അല്ലേ ആ ദൂരെ കാണുന്നില്ലേ ആ ടെൻറ്റിലാണ് ഇവർ താമസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഈ അമ്പിയിൽ വെച്ച് പരിചയപ്പെട്ട ഒരു മലയാളിയും കൂട്ടിയാണ് വന്നത് കാരണം ഇവരോട് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ കന്നഡയിൽ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് പിന്നെ അതൊന്നും അറിയാത്തത് കൊണ്ട് സന്ദീപ് കൂടെ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഞങ്ങളിവിടെ വന്നത് ഇതാണ് കിത്തപ്പ ഇപ്പോൾ കിത്തപ്പയുടെ ഫാമിലിയും ഇത് സാലക്ക സാലക്കയുടെ ഫാമിലിയും കൂടാണ് ഇതേ ഈ ടെൻറ്റിൽ ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന ചുറ്റും അവരുടെ ആടുകളും ഉണ്ട് സാലയ്ക്കാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നത് അപ്പോൾ ഇവർ കുറുബ എന്ന് പറയുന്ന സമുദായക്കാരാണ് അപ്പോൾ പരമ്പരാഗതമായിട്ട് ആട് മേയിച്ച് നടക്കുന്ന സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് ഇവർ അപ്പോൾ ഈവൻ സംഗമ ഡൈനാസ്റ്റി പോലും ഈ കുറുബരിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത് എന്നാണ് പല രേഖകളും പറയുന്നത് കല്യാണം കഴിയുമ്പോഴേ ഇവർ നാടോടികളായിട്ട് ജീവിച്ചു തുടങ്ങും പിന്നെ ആകെ നാട്ടിൽ പോകുന്നത് പ്രസവത്തിനൊക്കെയാണ് പിന്നെ കൈക്കുഞ്ഞുമായിട്ട് തിരിച്ചു വരും വീണ്ടും ആ ലൈഫ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും ഏകദേശം പത്തറുപത് വയസ്സ് വരെയും ഇതേ ഒരു ലൈഫാണ് ഇവർ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് അവർ എവിടെയെങ്കിലും സ്ഥിരതാമസമാകും അപ്പം ഈ ഒരു ടെൻറ്റിൽ ഇവർ പത്ത് പേരാണ് താമസിക്കുന്നത് നാല് മുതിർന്നവരും പിന്നെ ആറ് കുട്ടികളും അപ്പം മഴയാണെങ്കിലും വെയിലാണെങ്കിലും ഈ ടെൻറ്റ് തന്നെ ശരണം ഇതാണ് അവരുടെ അടുക്കള അപ്പം ഈ അടുക്കളയിലാണ് രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്ക് അവർ കഞ്ഞി വെച്ച് കുടിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ കാണുന്നത് അവരുടെ കിടക്കുന്ന ബെഡും സാധനങ്ങളും എല്ലാം ആണ് അപ്പം രാത്രിയിൽ ഇവിടെ ഈ ബ്ലാങ്കറ്റ് വിരിച്ചാണ് ഇവർ കിടക്കുന്നത് ഇവർ അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പം ഇവരുടെ ടെൻറ്റും സാധനങ്ങളും എല്ലാം ഈ കുതിരയാണോ കഴുതയാണോ കോവർ കഴുതയാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് കെട്ടിക്കൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളെയും വണ്ടി കയറ്റി വിടും എന്നിട്ട് ആണുങ്ങൾ ഈ ആടുകളെയും കൂട്ടി ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് സാധനങ്ങളും വെച്ചിട്ടാണ് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഇത് ശങ്കരി എന്ന് പറയുന്ന ആട്ടിടയനാണ് ഞങ്ങൾ വഴി വെച്ച് പരിചയപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ പുള്ളിയും ബാക്കിൽ പുള്ളിയുടെ മോനും കൂടെ ആയിരുന്നു ആടുകളെ മേയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം പുള്ളി പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മോൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് അപ്പം നാട്ടിൽ നിർത്തിയാണ് ഇവർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് പുള്ളിയുടെ പാരൻസിൻ്റെ കൂടെ നിർത്തി പഠിപ്പിക്കും അപ്പം ഇടയ്ക്ക് അവധിയൊക്കെ വരുമ്പം കൂടെ കൊണ്ടുവരും പിള്ളേർക്ക് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ പഠിത്തം നിർത്തി ഇവരുടെ കൂടെ തന്നെ അങ്ങ് കൂട്ടും ഈ ആടുകളെല്ലാം പാറപ്പുറത്ത് തുറസ്സായിട്ടാണ് ഉള്ള സ്ഥലത്താണ് രാത്രിയിൽ വിടുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇവർ പട്ടിയെ വളർത്തും എന്തെങ്കിലും ഒരു മൃഗം വന്നാൽ വാൺ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ പട്ടിയുടെ കഴുത്തിൽ മെറ്റൽ ബെൽറ്റാണ് ഇടുന്നത് എന്നിട്ട് ആ മെറ്റൽ ബെൽറ്റിൻ്റെ അറ്റത്ത് തന്നെ കൂർത്ത് സെറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എൻസുള്ള മെറ്റൽ ബെൽറ്റാണ് അപ്പോൾ ഈ മൃഗങ്ങൾ വന്ന് സാധാരണ പട്ടിയുടെ കഴുത്തിലാണ് കടിക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഇവരെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഈ മെറ്റൽ ബെൽറ്റ് അപ്പോൾ ഇവരുടെ കൂടെ തന്നെ വേറൊരു ആശാനും ഉണ്ടായിരുന്നു അവനാണെങ്കിൽ അവൻ്റെ കഴുത്തിലാണെങ്കിൽ ആ ബെൽറ്റിൽ നിറയെ ആണികളായിരുന്നു പക്ഷേ ഫോട്ടോ എടുക്കാനൊന്നും നിന്ന് തരാതെ ഓടിപ്പോയി സന ശങ്കരിയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി അവനെ പിടിച്ച് നിർത്തി തരുന്നതാണ് കുഞ്ഞാടുകളെ സാധാരണ ഇങ്ങനെ ഒരു എൻക്ലോഷർ ഉണ്ടാക്കി അതിനകത്താണ് ഇട്ട് വെക്കുന്നത് അപ്പം രാവിലെ മുതിർന്ന ആൾക്കാർ ആടുകളെ ആയിട്ട് മേയ്ക്കാനായിട്ട് കൊണ്ടുപോകും വീട്ടിലുള്ള കുട്ടികളാണ് സാധാരണ ആ കുഞ്ഞാടുകളെ പരിചരിക്കുന്നത് വൈകിട്ടൊക്കെ ആവുമ്പം ഇവർ തിരിച്ചെത്തും 
തിരിച്ചെത്തി കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പം ഈ ആട്ടിൻ കുട്ടികളെ തുറന്നു വിടും അമ്മമാരുടെ അടുത്ത് പാല് കുടിക്കാൻ അതൊരു കാണാൻ രസമുള്ളൊരു അനുഭവമായിരുന്നു കാരണം എല്ലാം കൂടെ ഒറ്റ ഓട്ടമാണ് എന്നിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയോ പരതി അവരുടെ അമ്മയെ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ച് പാല് കുടിച്ചു തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഈ സാലൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു ഇവർക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ഈ പാല് കൊടുക്കാറില്ല അവർ ആട്ടിൻ കുട്ടികൾക്ക് തന്നെയാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആട്ടിൻ കുട്ടികൾ പാല് കുടിച്ചു കഴിയുമ്പം മിക്കവാറും ബാക്കിയൊന്നും കാണത്തില്ല ഞാൻ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെയും ഇവരുടെ അടുത്ത് പോയി അപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ചയാണിത് അതായത് ഈ ആട് പ്രസവിച്ച ഒരു കുഞ്ഞ് അവിടെ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു പിള്ളേരൊന്നും അതിൻ്റെ ചുറ്റുമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ എനിക്കായിരുന്നു അതൊരു കൗതുകം അവർക്കെനിക്കൊന്നും എല്ലാ ദിവസവും ഇത് കാണുന്നതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ പിള്ളേർക്കൊന്നും ഇതൊരു സംഭവമൊന്നും ആയിരുന്നില്ല ബാക്കി ആടുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ തുറസ്സായ സ്ഥലത്ത് വെയിലും കൊണ്ട് കിടക്കുമായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ എവിടെ പോയാലും ആ കുട്ടിപ്പട എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും അവിടെ ഒരു സൈഡിൽ കിത്തപ്പം എന്തോ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ പോയി നോക്കുമ്പം ഒരു ചെറിയൊരു കത്തി പോലത്തെ സാധനം വെച്ചിട്ട് ഈ കുളമ്പിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്നുള്ള അഴുക്കൊക്കെ മാറ്റുവാണ് ആ ആട്ടിനെന്തോ കാലുവേദനയാണ് അപ്പം പുള്ളി അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ പുള്ളി തന്നെയാണ് ഈ ആടിന് കാലുവേദന വന്നാൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവരുടെ കയ്യിൽ മരുന്നൊക്കെ സ്റ്റോക്കുണ്ട് അപ്പോൾ കിത്തപ്പം ഒരു ജൂനിയർ വെറ്റിനറി സർജൻ ആയിരുന്നു അവിടുത്തെ ഇവർ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഡെക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വെറൈറ്റി ആടിനെയാണ് വളർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതിൻ്റെ രോമം വളരെ യൂസ്ഫുള്ളായിരുന്നു ഈ കമ്പിളി പുതപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് മുമ്പ് മിലിറ്ററിയിലൊക്കെ ഈ കമ്പിളി ആയിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതായത് സ്ലീപ്പിംഗ് ബാഗ്സിനൊക്കെ മുമ്പ് പക്ഷേ ഇപ്പം അങ്ങനെ വലിയ ഡിമാൻഡ് ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് രോമം ബിസിനസ് ഒന്നും ഇവർ കാര്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ ഇവർക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ മാംസത്തിന് വേണ്ടി വിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ മോഡൽ വെറൈറ്റീസൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ അവർ കൂടുതൽ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ആട്ടിൻ കുഞ്ഞിനെ വിറ്റാൽ ആറായിരം ഏഴായിരം രൂപ കിട്ടും വലിയ ആടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തേർട്ടി തൗസൻഡ് വരെയൊക്കെ കിട്ടും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ആ പൈസയ്ക്ക് ആവശ്യം വരുമ്പോൾ ഇവർ ആടിനെ അങ്ങ് എടുത്ത് വിൽക്കും അപ്പം ഞാനിവരോട് ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് വേറെ സ്ഥിരം ജോലി ചെയ്തുകൂടെ എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഇത് അവരുടെ കുലത്തൊഴിലാണ് അപ്പം ഇതൊരിക്കലും അവർക്ക് വിടാൻ പറ്റത്തില്ല എത്ര കഷ്ടപ്പാടാണെങ്കിലും അവർ ഇത് തന്നെ ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ശരിക്കും ഇവരൊരു അത്ഭുതം തന്നെയാണ് നമ്മളിൽ പലരും ഒരു രൂപ കൂടുതൽ കിട്ടുന്നു എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ജോലി വിട്ട് വേറൊരു ജോലിയിലേക്ക് ചാടുന്നവരാണ് അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പം ഇത്രയും കഷ്ടപ്പാടുണ്ടായിട്ടും അതിൽ നിന്ന് ഭയങ്കരമായ ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ ഗെയിൻ ഒന്നും ഇല്ലാഞ്ഞിട്ട് പോലും അവരുടെ തൊഴിൽ നിലനിന്ന് പോകണമെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ച് അതിനുവേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു ആട്ടിടയന്മാർ നമുക്ക് മാതൃകയാക്കാവുന്ന തന്നെയാണ് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെയാണ് ഈ ആട്ടിടയന്മാരെ കണ്ടുമുട്ടിയത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും കുറേ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി ഹംബിയിലെ യാത്രയിൽ ഏറ്റവും നല്ല മൊമെൻറ്റ് എന്തായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും പറയാൻ പറ്റും ഈ സാലക്കെയും അവരുടെ മക്കളും ഒക്കെ ആയിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്ത സമയമായിരുന്നു എനിക്ക് ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ട് തോന്നിയത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വ്ളോഗ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം